हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शुक्ला क्लासेस टुडे टॉपिक इज सी आर एम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो आज का टॉपिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स बिगिन टॉपिक इज फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है इसके प्रकार या प्रक्रिया तथा लाभ क्या है तो इसी क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को मेला को तो सी क्या होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सी जैसा कि नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि सी आर एम अर्थात अपनी कंपनी के कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना आसान शब्दों में कहें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो तात्पर्य है वो ग्राहकों के साथ संबंध को बेहतर बनाने से है जिससे कि ग्राहक वापस सामान खरीदते रहें तथा जिसका लाभ यह होगा कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा हमने सामान्य भाषा में उसकी डेफिनेशन को समझा कि जो एक सी आर एम है उसका जो मतलब है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी बिजनेस का उसको मैनेज करना ही सी आर एम का काम होता है तो जो सी आर एम एक ग्राहक और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच की एक ऐसी कड़ी होता है जो एक ऐसा रिलेशन क्रिएट करता है जिससे जो कस्टमर है वो परमानेंट हो जाता है उस चीज उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्राहक से संबंध बेहतर बनाने के लिए हमें उन्हें बेहतर सुविधाएं देनी पड़ती हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो समीकरण है वह इस प्रकार है सी आर एम इज एक्ल टू कस्टमर अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी आर एम सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी कंपनी अपने कस्टमर के साथ कांटेक्ट कर सकती है हमने कहा समझा ये जो मेन फार्मूला है इसका इसी बेसिस पर पूरा सी आर एम मैनेजमेंट काम करता है सी आर एम इज एकल टू कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसको काम करवाता है और कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मेजर करते हैं कि कैसी है उस प्रोडक्ट के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वह प्रत्येक कस्टमर के साथ हुए इंटरेक्शन बिक्री तथा बिहेवियर को ट्रैक करती है तथा उस उनका जो रिकॉर्ड रखती है और इसके प्रयोग द्वारा आसानी से बिजनेस की परफॉर्मेंस तथा ग्रोथ को आसानी से मेजर कर सकते हैं तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के द्वारा कस्टमर को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाती हैं तथा जिससे कि वह उस कंपनी से जुड़ा रहता है जिससे कि कंपनी की ग्रोथ सेल बढ़ती है सेल जो है कई तरीके की होती है ये ग्रोथ सेल पे फोकस करता है कि जो वो बढ़ाता ही रहता है उसे प्रमोट करता रहता है प्रोडक्ट को उसके नंबर पे या फिर उसकी जो भी ईमेल आईडी पे तो वो एक ग्रोथ सेल के रूप में उसका जो ग्रोथ बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की सी का जो प्रोसेस है वो क्या है अब हम यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया की बात करेंगे इसमें पूरी प्रक्रिया में निम्नलिखित पद है नंबर एक डेटा को एकत्रित करना तथा स्टोर करना यह प्रक्रिया का सबसे पहला पद है सबसे पहले हमें प्रत्येक ग्राहक के बारे में जानकारी एकत्रित करनी होती है तथा उस जानकारी को सी सिस्टम में स्टोर करना होता है सेकेंड पॉइंट है हमारा कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन हमने जितने भी ग्राहकों की सूचना एकत्रित की है उन सभी के साथ कम्युनिकेट किया जाता है सबसे पहले हम उन्हें थैंक यू या वेलकम का मैसेज भेजकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं तथा इसके बाद उन्हें जो प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करता है उसके मैसेज भेजे जाते हैं यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जितने भी ग्राहकों से हमने कम्युनिकेट किया है उनमें से कुछ ही ग्राहक सामान खरीदते हैं तथा बाकी के और ग्राहकों के से हमारे रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं किसी भी कंपनी के और कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ जाती है तो जो दूसरा पॉइंट है इसका जो प्रोसेस है सीआरएम का वो है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना ठीक है पहला है क्या कस्टमर का डेटा का कलेक्शन करना एक अतिरिक्त करना दूसरा है क्या जो ग्राहक के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप को बनाना तीसरा आता है हमारे पास ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से बात करना अर्थात अगर ग्राहक किसी प्रोडक्ट से परेशानी है तो उस कस्टमर से लगातार बात करती रहनी चाहिए जब तक कि उसकी परेशानी दूर नहीं हो अगर उस कस्टमर को परेशानी बार बार हो रही है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे हैंडल करना चाहिए क्योंकि अगर एक कस्टमर को परेशानी हो रही है 
तो ऐसा क्या है कि दूसरे को भी नहीं हो रही होगी या दूसरे को भी हो सकती है ऐसा हो सकता है ना तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह बहुत ही लॉसिंग पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइप्स ऑफ सी देखते हैं तीन तरीके का होता है ऑपरेशनल एनालिटिकल और कोलेबरेटिव ग्राफ के माध्यम से हम फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं ऑपरेशनल सी जो होता है उसको एनालिटिकल सी से गुजार कर वो कोलेबरेटिव सी तक पहुंचता है ठीक है फिर कोलेबरेटिव जो है वो रिस्पॉन्स करता है फिर वो ऑपरेशन वहाँ पे करता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्ट होता है और उसके जो ऑपरेशन का जो एसोसिएट करने का वर्क होता है वो कोलेबरेटिव भी करता है साथ में उसके ऑपरेशनल का वर्क क्या होता है यह सी आर एम कस्टमर पर केंद्रित बिजनेस प्रक्रियाओं जैसे मार्केटिंग सर्विस अर्थात तथा सेलिंग आधारित होता है ऑपरेशनल सी आर एम में सेल्स फोर्स तथा जो हो सबसे बेहतर सी आर एम है सेल्स फोर्स का प्रयोग बड़े बिजनेस में किया जाता है जबकि जो हो का प्रयोग छोटे और विकासशील बिजनेस में किया जाता है ऑपरेशनल सी आर एम का जो मुख्य उद्देश्य है वो लीड्स को जनरेट करना उन्हें कॉन्टेक्ट में बदलना उनकी सभी जरूरी जानकारी इकट्ठा करना तथा कस्टमर को सर्विस उपलब्ध कराना है ये पर जो जोहो एक वर्ड आया है आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो जोहो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारे कस्टमर के एक जो कांटेक्ट हैं या फिर उनके रिलेशनशिप को बनाने के लिए उनके सारे डिटेल्स को मैनेज करता है या फिर अपने सॉफ्टवेयर में रखता है तो उसके माध्यम से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दूसरा आता है हमारे पास एनालिटिकल सी यह सी जो है कस्टमर से संबंधित डेटा को इकट्ठा करता है उसको एक्सप्लेन करना उसको अलग करना स्टोर करना बदलना प्रोसेस करना आदि पर आधारित होता है इसमें कस्टमर को डेटा को जो है एनालाइज किया जाता है इससे बिजनेस के सेल्स मार्केटिंग सर्विस को बेहतर बनाया जाता है थर्ड आता है हमारे पास कोलेबरेटिव सी आर एम इस सी आर एम में जो कस्टमर्स हैं उसके साथ सीधे कम्युनिकेशन किया जाता है तथा उस उनके जो फीडबैक तथा मुद्दे होते हैं उनको सुना जाता है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन वेबसाइट ई फोन आदि से होता है इस सी का जो प्रयोग है ऑर्गेनाइजेशन अपने विभिन्न बिजनेस इकाइयों जैसे सेल्स टीम मार्केटिंग टीम टेक्निकल तथा सपोर्ट टीम के मध्य कस्टमर की जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है तो यानी कि जो कोलाबरेटिव सी सी है उसका जो यूज है कैसे किया जाता है उसकी जो टीम्स होती हैं उनके मध्य उस डेटा को जो है शेयर किया जाता है उस कस्टमर के डेटा को और उससे सब फोकस करते हैं कि काम कैसे करना है उस पर एडवांटेज ऑफ सी क्या होती है नंबर एक फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इससे कस्टमर के साथ रिश्ते जो हैं वो बेहतर बनते हैं सेकंड पॉइंट है इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलती है थर्ड पॉइंट है इससे ग्रॉस सेल में वृद्धि होती है फोर्थ पॉइंट है समय तथा लागत में कमी होती है और जो फिफ्थ पॉइंट है सी के अलावा आपको एस तथा ई आर भी पढ़ना चाहिए वो भी इसे एक हिस्सा है तो मैंने इन दोनों पे एक वीडियो बना रखा है पहले मैंने ईआरपी पे तो बना रखा है बट अभी हमने एस पे नहीं बनाया तो मैं इसका जो लिंक है वो आई बटन में आपको दे दूंगा आप वहाँ से इन दोनों का वीडियो देख सकते हैं सी आर और ई आर का मतलब होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट ई का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को तो अगर आपके मन में अभी कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आउट ऑफ सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट से तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो एस के ऊपर होगा यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर होगा आपको मैं इसी वीडियो में उसका भी जो आई बटन है वो वहाँ पर आपको दे दूंगा वहाँ पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने ना भूलें क्योंकि अगर आपके लिए यूजफुल है तो आपके दोस्तों के लिए भी